எக்ஸலண்ட் இப்போ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக டே ஒன்றுக்கு வந்துட்டீங்க இப்போ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா என் நியூ ஹவுஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு ஹிண்ட் மட்டும் கொடுக்க போகிறேன் ஒருத்தர் உங்கள் கூட இங்கிலீஷில் பேச போகிறாரு அவர் பேசுகிறது எதை பற்றி அப்படிங்கிற ஹிண்ட் மட்டும் இப்போ கொடுக்க போகிறேன் கேட்டுக்குங்க என்னுடைய மாமா அவர் பேர் வந்து ராகவன் அவர் வந்து ஒரு புது வீடு வாங்கியிருக்காரு அவர் என்ன ஏரியாவில் வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னா நியூ பஸ் ஸ்டாண்ட் அப்படிங்கிற ஏரியாவில் வாங்கியிருக்காரு அதை பற்றி பேசுகிறார் அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா அந்த வீடு வந்து ஒரு டபுள் ஸ்டோரி பில்டிங்காக இருக்குது அதாவது கிரவுண்ட் ஃப்ளோரும் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரும் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு பில்டிங்காக இருக்குது அந்த பில்டிங்கில் என்னென்ன இருந்தது அப்படிங்கிறத பற்றி பேசுகிறார் சரி இப்போ ஒருத்தர் பேச போகிறாரு என்னன்றதை கேளுங்க கேட்கும்போது முக்கியமாக கவனமாக வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா சும்மா ரிலாக்ஸ்டாக கேட்கணும் ரொம்ப கூர்ந்து கவனிச்செல்லாம் கேட்கக்கூடாது ரிலாக்ஸ்டாக உங்கள் காதில் என்ன சத்தம் வருது அது புரியுதா புரியலையாங்கிறத மட்டும் பாருங்கள் ஏன்னா இப்போ நான் ஒரு ஹிண்ட்டு கொடுத்துருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரியும் புரியலைனாலும் வருத்தப்படாதீங்க புரியுதுங்களா ஜஸ்ட் ரிலாக்ஸ்டாக கே ஒரு முறை மட்டும் கேளுங்க ஓகே இப்போது அவர் என்ன பேசுகிறாருங்கிறத இப்போ கேளுங்க ரீசெண்ட்லி மை அங்கிள் ராகவன் பாட் அ நியூ ஹவுஸ் த ஹவுஸ் இஸ் லொக்கேட்டட் இன் அ நியூ ஹவுசிங் ஏரியா கால்ட் நியூ பஸ் ஸ்டாண்ட் மெனி நியூ ஹவுசஸ் அண்ட் ஷாப்ஸ் ஹேவ் பென் பில்ட் இன் திஸ் ஏரியா விச் இஸ் அபவுட் டென் மினிட்ஸ் ட்ரைவ் ஃப்ரம் தி ஓல்ட் பஸ் ஸ்டாண்ட் கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் லைக் த பொலீஸ் ஹை கோர்ட் and fire services have also been relocated to new bus stand uncle ragavan's house is a double story terrace house on the ground floor are the living room kitchen toilet and a bedroom on the first floor are four bedrooms there are two toilets one of them being attached to the master bedroom okay ipo oru pesnaaru avaru enna pesnaarangiradhu oru ullukku ungalku aravuriya porinjirukum ipo avaru enna pesnaarangiradha nama analyze pannalam ஓகே அவர் இப்போ இதை தான் பேசினார் என்னென்னா ரீசெண்ட்லி சமீப காலத்தில் மை அங்கிள் என்னுடைய மாமா அவர் பேர் என்ன ராகவன் பாட் வாங்கினார் பையினுடைய பாஸ்டன்ஸ் தான் பாட் பாட்னா வாங்கிட்டார் என்ன வாங்கினார் என் நியூ ஹவுஸ் ஒரு புது வீட்டு வாங்கியிருக்கார் த ஹவுஸ் இஸ் வீடு இருக்குது லொக்கேட்டட் எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்குன்னா த வீடு எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்குன்னா இன் என் நியூ ஹவுசிங் ஏரியா ஒரு புதுசாக ஒரு இடம் டெவலப் ஆகிட்டுருக்கு அதை தான் என்னென்னு சொல்கிறேன் நியூ ஹவுசிங் ஏரியா வீடுகள்லாம் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ஏரியா டெவலப் ஆகிட்டுருக்கு அந்த இடத்த என்னென்னு கூப்பிட்றாங்கன்னா கால்டு கால்டு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் என்னென்ன அழைக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் நியூ பஸ் ஸ்டாண்ட் நியூ பஸ் ஸ்டாண்டுன்னு பேர் சொல்லி கூப்பிட்றாங்க மெனி நியூ ஹவுசஸ் நிறைய புது வீடுகள் அண்ட் ஷாப்ஸ் மேலும் கடைகள் ஹேவ் பீன் பில்ட் பில்ட் அப்படின்னா கட்டப்பட்டிருக்குன்னு அர்த்தம் ஏன் ஹேவ் பீன் பில்ட் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்கன்னா இதையெல்லாம் ஒரே டைமில் கட்டலை ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷமாக ஒவ்வொரு வீடாக ஒவ்வொரு கடையாக ஒவ்வொரு வீடாக இந்த மாதிரி கட்டி கட்டி ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் இன்றைக்கி இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறத எப்படி நம்ம சொல்லணும் ஹேவ் பீன் பில்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகிடுச்சு இன்றைக்கி இருக்கிற பொசிஷனுக்கு வந்திருக்கு இன் திஸ் ஏரியா இந்த ஏரியாவில் விச் ஈஸ் விச் ஈஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இது வரைக்கும் எதை பற்றி பேசிகிட்டு வரோமோ அது அப்படின்னு அர்த்தம் விச் ஈஸ் அப்போது இந்த புது பஸ் ஸ்டாண்ட் ஏரியா அப்படிங்கிறது About 10 minutes drive, சற்றேற குறைய அபவுட் அப்படின்னா ஏறக்குறைய டென் மினிட்ஸ் ட்ரைவ் அப்போ வண்டியில் போனோம் அப்படின்னா பத்து நிமிஷத்தில் போயிடலாம் டென் மினிட்ஸ் ட்ரைவ்னா ஓட்டுறது டென் மினிட்ஸ் ட்ரைவ்னா பத்து நிமிஷத்தில் ஓட்டுறதுன்னு அர்த்தம் ஆனால் இங்கே என்ன அர்த்தம் ஆகுது அப்படின்னா பத்து நிமிஷத்தில் அங்கே போயிடலாம் அப்படின்னு அர்த்தம் எங்கேருந்து பத்து நிமிஷத்தில் போயிடலாம் ஃப்ரம் த ஓல்டு பஸ் ஸ்டாண்ட் ஓல்டு பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து பத்து நிமிஷத்தில் அங்கே போயிடலாம் நீங்கள் கார்லேயோ இல்லை டூ வீலர்லேயோ போனீங்கன்னா போயிடலாம் அப்படின்னு இங்கே சொல்லியிருக்காங்க கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் லைக் கவர்மெண்ட்னுடைய ஆஃபீஸ்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா அதை தான் சொல்கிறாங்க லைக்னா என்ன இதுவும் இங்கே பின் இதுக்கு பின்னால் சொல்ல போகிறோன்னு அர்த்தம் இந்த கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ்லாம் நம்ம என்னென்னு புரிஞ்சுக்குவோம் அப்போது லைக் லைக்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இங்கே விரும்புறதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது இந்த இடத்துல என்ன அர்த்தம் ஆகுதுன்னா இங்கே இதுக்கு பின்னால் சில விஷயங்களை சொல்ல போகிறோம் அதுலாம் ஏஜென்சிஸ் அப்படின்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் லைக் த போலீஸ் அப்போ போலீஸ் ஸ்டேஷனு ஹைகோர்ட் ஒரு கோர்ட்டு அண்ட் ஃபயர் சர்வீசஸ் ஃபயர் சர்வீஸ் இது எல்லாம் ஹேவ் ஆல்சோ பீன் ரீலொக்கேட்டட் ரீலொக்கேட்டட்னா அவங்களும் மாறிட்டாங்
அது ஒரே நாளில் மாறினாங்களா இல்லை ரொம்ப நாள் ஒவ்வொன்றா மாறினுச்சு அதை சொல்கிறதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஹவ் ஆல்சோ பீன் ரீ ரீலொக்கேட்டட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டு த நியூ பஸ் ஸ்டாண்ட் அப்போ இந்த புது பஸ் ஸ்டாண்டுன்ற ஏரியாவுக்கு மாறிட்டாங்க அங்கிள் ராகவன்ஸ் ஹவுஸ் இஸ் ஏ டபுள் ஸ்டோரி டெரஸ் ஹவுஸ் அந்த அங்கிள் ராகவன்றதனுடைய வீடு எப்படி இருக்குது ஈஸிய டபுள் ஸ்டோரி டெரஸ் ஹவுஸ் ரெண்டு அடுக்கு மாடியாக இருக்குது ஆன் த கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் ஸோ ரெண்டு அடுக்கு இருக்குன்னா கீழே இருக்கிற அடுக்கு என்னன்னு சொல்லுவோம் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு மேலே இருக்கிறத ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஆன் த கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் அப்போ கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் ஆர் த லிவிங் ரூம் இதெல்லாம் இருக்குது என்னென்ன இருக்குது லிவிங் ரூம்னா பெரிய ஒரு ஹால் இருக்குது கிச்சன் கிச்சன் இருக்குது அதாவது சமையலறை டாய்லெட் டாய்லெட் இருக்குது அண்டிய பெட்ரூம் அங்கேயும் ஒரு பெட்ரூம் இருக்குது அடுத்தது ஆன் த ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் அதுக்கு மேலே இருக்கிற ஃப்ளோர் என்ன ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் ஆர் ஃபோர் பெட்ரூம்ஸ் அங்கே வந்து நாலு பெட்ரூம்ஸ் மட்டும் இருக்குது தேர் ஆர் டூ டாய்லெட்ஸ் ஸோ மேலே ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் ரெண்டு டாய்லெட் இருக்குது ஒன் ஆஃப் தம் பீயிங் அட்டாச்சு ஒன் அந்த ரெண்டு டாய்லெட்டில் ஒன்று வந்து எங்கே இருக்குன்னா ஒன் ஆஃப் தெம் இந்த ரெண்டில் தேர் ஆர் டூ டாய்லெட்ஸ் ரெண்டு டாய்லெட் இருக்குது இது ரெண்டில் ஒன்று அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு என்னன்னு சொல்கிறாங்க ஒன் ஆஃப் தெம் இந்த ரெண்டில் ஒன்று பீயிங் அட்டாச் டு த மாஸ்டர் பெட்ரூம் பீயிங் அட்டாச் டு த பெட்ரூம் ஒரு பெட்ரூமில் அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இங்கே மாஸ்டர் பெட்ரூம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாஸ்டர் பெட்ரூம்ங்கிறதுக்கு இங்கே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பிரதான அறைன்னு அர்த்தம் பிரதான பெட்ரூம்னு அர்த்தம் அதுதான் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுற பெட்ரூம் அப்படின்னு அர்த்தம் இதே மாஸ்டருங்கிற வார்த்தையை வேறு விதமாகவும் யூஸ் பண்ணுவாங்க எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தில் அவர் நிபுணு நிபுணத்துவம் அடைஞ்சிட்டார் அவர்கிட்ட போனால் போ அவர் அதில் மாஸ்டர் என்ன கேள்வி கேட்டாலும் நம்ம உடனே சொல்லிடுவார் அப்படின்றதுக்கு இந்த மாஸ்டரை யூஸ் பண்ணலாம் இதே இந்த மாஸ்டரை வேறு விதமாகவும் யூஸ் பண்ணலாம் மாஸ்டர் சுரேஷ் அப்படின்னா சுரேஷுங்கிறவன் ஒரு சின்ன பையன் அப்படின்னு நமக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக என்னென்னு சொல்லுவாங்க மாஸ்டர் சுரேஷ் அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க ஆனால் இந்த இடத்துல மாஸ்டர் பெட்ரூம்னா என்ன அர்த்தம் முக்கியமான பிரதான பெட்ரூம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை தான் அவர் பேசினார் இப்போது மறுபடியும் வேற ஒருத்தர் பேச போகிறாங்க இதே விஷயத்த தான் பேச போகிறாங்க ஜஸ்ட் கவனிங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக எந்த அளவுக்கு புரியுதோ அந்த அளவுக்கு புரிஞ்சால் போதும் மனப்பாடம் பண்ணுறதுக்கோ ரொம்ப கூர்ந்து கவனிக்கிறதுக்கோ முயற்சியே பண்ணாதீங்க ஓகே இப்போது பார்க்கலாம் Recently my uncle Raghavan bought a new house. The house is located in a new housing area called New Bus Stand. Many new houses and shops have been built in this area which is about 10 minutes drive from the old bus stand government agencies like the police, high court and fire services have also been relocated to New Bus Stand. Uncle Raghavan's house is a double story terrace house. On the ground floor are the living room, kitchen, toilet and a bedroom. On the first floor are four bedrooms. There are two toilets, one of them being attached to the master bedroom. Excellent. So, now, we are going to talk about English speaking person. We are going to talk about how many people are going to talk about how many people are going to talk about how many people are going to talk about. That is very important. ஏன்னா நம்ம ஆர் அப்படிங்கிறத ஒரு மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம் அவங்க ஆர் அப்படிங்கிறத ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக உச்சரிக்கிற மாதிரி உச்சரிப்பாங்க பட் இது என்ன அப்படின்னா போக 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 வந்துடும் நீங்கள் எதையும் மனப்பாடம் பண்ண ட்ரை பண்ணாதீங்க வாங்க அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ எக்ஸலண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் குறிப்பாக உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் எழுதுங்க மேலும் எங்களுடைய அனைத்து கோர்ஸ் என்னென்ன வச்சுருக்கோன்றதை பார்க்குறதுக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனை கண்டிப்பாக படிங்க தேங்க்யூ